Taj projekat TRV najbolje zna, zapravo Radomir Vasiljević najbolje zna i on je, da kažem, apropriacijski projekat, dakle, nastoje apropriacijom nekog materijala, s tim što taj materijal nije pronađen, nego je nasledjen, jel, tako da se ta neka pozicija malo je drugačija u odnosu na uobičajen taj pronađeni fotografski ili filmski materijal. I radi se zapravo o dve grupe negativa, to je ukupno nekih 15.000 pojedinačnih slika na negativima, koje su napravili, dakle, stric mog oca koji se zove Radomir Vasiljević i moj otac koji se zove Radomir Vasiljević. I sad ova prva grupa je fotografija negde iz 30. i 40. delimično iz vreme drugog svjetskog rata, a fotografije mog oca su nastajale od 50. godina do danas. Pred sam prvi put pogledao taj materijal, sam se oduševio jer nisam ovo što je pretpostavio kada sam nasledio te starije fotografije, da je to toliko zanimljivo i tako dalje. I ono mi je pala na pamet ta, da kažem, misao, ideja da nekako iskoristim taj materijal. Evo je prosto toliko je dobar. Imao sam utisak u stvari da je on bar onoliko dobar koliko su moje fotografije dobre. I naravno to je pitanje, teško je takmičiti se sa istorijskim materijalom u savremenom trenutku toga. Mora se reći da je apropriacija danas opšte mesto savremene umetnosti. I sad to pitanje kako u stvari čovjek da se odnosi prema tom materijalu, jako je lako prevući, da kažem, neki materijal iz nekog drugog polja, u ovom slučaju porodične fotografije ili fotoamaterske, u polje umetnosti, galerije. Tako da je u ovom smislu taj kustoski rad bio, da se sam taj materijal prvo klasifikuje, pregleda i tako dalje, skenira, to su sve negativi, i onda najvažnije da se izabere, da se napravi taj izbor koji bi bio ključan. Ovaj materijal, ja sam to tako koncipirao u vreme kad sam počeo da radim na tome 2005-2006. godine, da je zapravo taj materijal ima neki višak značenja, dakle, ko je nevidljiv van tog nekog okvira, da kažem, u kome ga ja predstavljam, s jedne strane, dakle, on prevazilazi, tako doslovno sam tako rekao, prevazilazi okolnosti u kojima je nastao, a nastao je u okolnostima porodične fotografije, odnosno fotomaterizma, već zavisi kako se gleda. Međutim, taj materijal nema, da kažem, društveno, nema mesto u društvu, nema to mesto u našoj kulturi, u smislu toga da zavisi od porodice, zavisi od tog nasledđivanja. I sada, dok je autor živ, dok su živi ljudi koji ga poznaju i dok se prepoznaju ti ljudi na fotografijama, taj materijal se čuva i u nekom trenutku generacijskim promenama, prodajom stanova i tako dalje, selidbom, on završi na ulici ili na buljoj pijeci i tako da. Taj izbor može da bude i drugačiji, naravno, u nekom drugom kontekstu, ali u ovom kontekstu on funkcioniše, da tako kažem, kao neka opšta kategorija. Tako da ja ni ne očekujem od posmatrača da on ukalkuliše ili ona, da je sad tu neka robinska veza. I zaboravio sam jednu važnu stvar da kažem, a to je pitanje imena i naziva tog rada. Dakle, radi se o dva čoveka sa istim imenom, koji su sticam okolosti ovojica pravili fotografije. S jedne strane, to nasliđivanje imena je uobičajeno. To je nešto što je malo te ne po celom svetu uobičajeno, ali s druge strane, tu postoji jedna doza absurda koja je jasna. Tako da je i to ime koje je u stvari preuzeto iz jedne američke radio i TV serije iz 50. godina, otac najbolje zna. Ja sam u početku TV serije izlagao odvojeno, pa sam ih onda na kraju spojio. Tako da je to, Radomir Vasiljević, to RV zvuči kao neka šifra, a zapravo postoji puno drugih Radomira Vasiljevića koji nisu ovdje. Mislim da je humor jako važan za umetnost. Mislim, uopšte, da neki kažu da je komedija značajnija od tragedije, kao dramska forma. 
ali mislim da je za humor, za taj pravi humor koji je prepoznatljiv, da kažem kao na filmu, jel, mislim, potreban narativ. Dakle, potreban je nekakav okvir, u okviru koga će da dođe do izražaja za sve ili za većinu. Tako da ja uvek pretpostavljam, da kažem, taj element humora. Međutim, svestan sam da ukoliko se on potencira, vrlo lako dođe do banalizacije. Tako da, zapravo, to je neka vrsta onako u nekom trećem planu čitanja fotografija, koja naravno da je prisutna i prisutna je naročito možda u tim serijama Menažerija i 35. Kada se kaže autorski pečet, primjer, to je vrlo zanimljivo, ljudi vrlo često imaju potrebu, naročito lajci, da kažu kao autorski pečet mora da bude prepoznatljiv, pa sad ne znam, Leonardo je ovo, a ne znam, Michelangelo ovo i tako daj. Međutim, u fotografiji je to kompleksnija stvar, zato što fotografija, naravno, po prirodi stvari nema taj potez, nema tu vrlo, ali takođe postoji niz nekakvih specifičnih karakteristika svakog opusa, Mi nemamo izraz u srpskom jeziku za viziju, jel, vizija kod nas znači nešto drugo, ali to je taj neki način gledanja na stvari, da kažem pogled. I mislim da svaki umetnik, fotograf, jel, ima taj svoj, da kažem, način gledanja koji se obrazuje, on se kultiviše, ali i pitanje iskustva. Neko prosto, veliki broj ljudi dođe do toga samim nekim učenjem kao samovki umetnici. da kažem da je meni kao prvi umetnički mediji video rekorder. Ja sam kao klinac kao gledao ogromnu količinu filmova, to mi je bio video klub i video rekorder. I onda prosto taj postmodernistički, da kažem, potrošnja slika i sva ta, da kažem, simbolika i tako daje, neumitno vodi u nekakvu, da kažem, nekakav sarkazam. Da vi postanete u stvari svesni svih tih, da kažem, mana, svega i svačega. Ali, s druge strane, ja sam takođe svestan da je mnogo lakše kritikovati stvari nego na neki način više slojno predstavljati realnost. Tako da, naravno, da kritika i u vezi s tim i humor uvek su tu negde, ali je pitanje opet smisla šireg, da kažem, smisla tako da humor može da bude neka predvodnica ili neki element tog, tog pogleda. Priroda i pejzaž kao žanr, danas, mislim, nemoguće ga je gledati bez tog učitavanja nekog političkog značenja. Sad ono može da bude različito, ali u principu to važi, mislim, za savremenu produkciju pejzaža, generalno. Nemoguće je odupreti se tome. I pejzaž je u stvari jedini žanr, zapravo za koji se zna, tačno kad je nastao, i koji je od početka vezan za upotrebu zemlje. Tako da je ta upotreba zemlje zapravo ključna za čitanje bilo koje slike, za koliko god je ona lepa ili, ne znam, poziva na nekakve visokoparne zaključke i razmišlje. U seriji Srpska mitologija koja se sastoji i od pejzažnih fotografija, ali ima i druge vrste motiva, Tu je pejzer stavljen u kontekst, dakle, te teme koja je vrlo meni značajna, jer je nastala kao reakcija na jedno, onako, rekao bih, radikalno pomeranje ideološko i religiozno koje se desilo u našem društvu. Moram da kažem da je veliki broj, najveći broj, u stvari, mojih radova jesu o Srbiji. Mislim, 
o našem kulturnom prostoru, da kažem kako god, ili našem tom podneblju, ne mora čak ni tako da se kaže, ali naravno nisu samo o tome. Tako da srpska mitologija je nastala u tom smislu kao reakcija i ona je na... Tu postoje dva elementa, dve stvari. Jedno je pitanje čitanja tih naučnih etnoloških, da kažemo, tekstova i tu naročito izgledam radove te Veselina Čajkanovića, koji je inače fenomenalan jedan naučnik i pisac, koji se bavio tom srpskom narodnom religijom, prvi. On je bio filolog, inače, a način na koji je pisao zapravo je vrlo sličan Freudovom načinu i on u sebi se drži veliku dozu kritike, iako kad se zvanično onako gleda formalno, je potpuno, kako da kažem, u skladu sa crkvenim i monarhističkim u tada usmirenju. A s druge strane je pitanje tih običnih scena, pa i prirode, jel? Gde je zapravo fotografisan na jedan vrlo specifičan način te svakodnevne scene postaju deo te priče o srpskoj mitologiji. A zapravo srpska mitologija koja je jedinstvena, mislim da kažem, vrlo originalna, ona je potpuno izbegnuta, potpuno nevidljiva u toj, da kažem, mitologizaciji srpskog identiteta koja je počeo 80. godina. To je dobar pokazate i koliko smo mi, da kažem, zatvoreni u te sve dihotomije jedni, drugi, ovi, one i tako dalje. I taj rad je na ivici, da kažem, značenski, zato što on ne odgovara u svom rečenu ni toj liberalnoj, progresivnoj publici, jer njima je pominjanje srpske mitologije, u principu anahrono i bespotrebno, a s druge strane ne odgovara ni ovim konzervativnim, da kažem, strujama koje vide u toj mitologiji opasnost za svetosavsko pravoslavije, koje je inače bazirano na mitologiji. Mislim, naučno, nek nije moj to stav. A s druge strane postoji, apropo predstavljene prirode, taj rad fototurizmo u kome ja zaista snimam na način koji jeste blizak nekakvom arkadijskom pojmanju predela. I tu se radi o primorskim pejzažima, dakle, pored mora na Mediteranu. Tu je ta, da kažem, romantičarska nota jako izrađena, iako i te fotografije izbjegavaju nekakve konvencije uobičajene za pejzažnu scenu atrakcije i tako dalje, i mogu da se posmatraju kao katalog botaničarski. Kada bi neki botaničar gledao, on bi rekao ovo je ta biljka, ovo je ta i tako dalje. I, na primjer, jedna od, da kažem, nekonvencionalnih crta je to što su te fotografije kvadratne. Kvadrat obično nije format za pejzač. Znači, taj rad je, s druge strane, kao subtilna kritika masovnog turizma. Zato što masovni turizam, kao i svako drugo veliko pomeranje kapitala, proizvodi promene, dramatične promene na zemlji. Mislim, na samoj zemlji. Tako da vi kad gledate te fotografije, zapravo to je nešto lepo za najveći broj ljudi, ta magija blizine mora. Je, da kažem, u kontrastu i sa tim nazivom, malo koje onako ima jednu dozu cinizma, a s druge strane je u kontrastu sa tom porukom, zapravo, koja je, na primjer, u vezi sad, znamo koliko ima požara i kako se klima sve brže i brže menja, baš u tim, da kažem, južnim krajevima, sveta Evrope i ostalo i kako ti pejzaže u stvari doslovno nestaju, tako da je to pitanje aktuelno. Ja sam konstataciju upotrebio kao prvi korak, odnosno da mislim da ima smisa da konstatova ti stvari vizuelno, a to je upravo ta serija trans, jer je to prvi korak ka promenama stvari. Dakle, znači, ako vi ne znate, a to je problem inače i sa istorijem fotografije kod nas, koja je dobrim delom nepoznata ili neistražena, vi ako ne znate značaj prošlih, dostignuće prošlih stvari, vi ne možete da idete dalje. To je problem sa istorijom. Znači, ja sam 
uvek takav utisak imao. Tako da u transu je takođe pitanje tog naziva koje je zvučno, koje je dramatično, zvuči kao trans, može da bude i transcendentalno i tako dalje, ali je ono u suprotnosti sa samim fotografijama koje imaju taj, su nastave tim, da kažem, smirenim pogledom i one su sve onako kao da su malo utišane i to je kontra post, da kažem, naziva i tih fotografija, jer čini mi se da je taj aspekt i mog pogleda, o kome sam govorio uopšte kao pogled u fotografiji, tu prisutan, ali je prisutna i ta želja da stvari budu konstatovane. Dakle, da ne budu, da nema, tu nema, ima humora, ali je tu, da kažem, druge vrste. Kada gledam sada neke fotografije od pre 20 godina, 15-20 godina, to je isti, da kažem, ili vrlo sličan izbor motiva, sličan pogled i tako dalje. U tom smislu se malo promenilo. Ali gde se više promenilo, u smislu tog, da kažem, iskustva i svakodnevnog rada, i mislim da je tu važno isteći, na primer, to pitanje obrazovanja. Mislim da je načelno jako važno da čovjek uči stalno i da bude izložen i da san sebe izlože, da kažem, stvarima. Kako kaže Bob Dylan, moraš da budeš blizu učitelja ako hoćeš nešto da naučiš, da čuješ. Ne samo zato da bi čovek, ne znam, to bio pametniji ili znao više stvari, nego da bi mogao da iskoristi to u svom radu i da bi mogao da nastavi svoj rad nekim tempom koji odgovaraju. Jedna od poslednjih serija fotografije je taj vernakular, tu ne postoji taj izraz vernakularno, malo zvuči rogobatno, to je zapravo narodski govor, to je ono kako narod kao govori, ali se taj izraz koristi i za dizajn, za onu narodnu radinost, dizajn, arhitekturu narodsku, pa čak i u vizualnom uvijek. Tu vrstu fotografije verovatno ne bih mogao da napravim pre 15-20 godina, zato što iako na izgled liče i podsjećaju, tu je pitanje pogleda onako dovedeno, čini mi se, do nekog zen momenta, gde se uopšte ne zna sad šta je glavni motiv tih fotografija, dakle, zbog čega je nastala fotografija. I zapravo ta serija je o nekakvom nizu nekakvih tragova gradskog života, koji su fragmentisani kroz arhitekturu, kroz nekakve intervencije, kroz propadanje, kroz vandalizam i tako dalje. I sve to kad gledate, vi zapravo vidite neku scenu grada koja je vrlo abstrahovana. U savremenom trenutku postoji sve opšte teoretizacije umetnosti. I umetnici su na neki način naterani da malo onako na silu teoretizuju svoje radove, što naravno samo po sebi problematično. A s druge strane postoji ta teorija umetnika, koja čak postoji i kad sam rad nije definisan kao teorijski. Teorija i istorija pripadaju nauci, a opet pripada ipak umetnosti, tako da tu čovjek ipak mora da bude onako kao diferenciran i da nema krizu identiteta, jer ja od početka se u stvari time bavim, ali nikad sebe nisam video kao teoretičar, uvijek sam sebe video kao umetnika iz tog razloga što sam uvijek želeo da radim, da pravim te fotografski projekt umetničke radove. Naginjen ka tome da radovi dugo traju, prosto to je, te serije nekad po 15 godina ne zatvaram i tako, jer to je malo pitanje tog kontinuiteta u radu, 
ali i s druge strane i želje i aktuelnosti tih ideja. Prosto čini mi se da neke stvari su i dalje aktuelne i onda ne mogu da ih zbog sticaja okolnosti ovdašnjih baš finalizujem. Međutim, ja sam od početka, od kada sam upisao fakultet, zapravo puno radio i zaista sam bio jako posvećen sve vreme i ne iz nekih, da kažem, slepih ambicija ili bar se nadam da nije zbog toga, nego prosto iz iskrene želje da radim to što sam želeo da radim. Tako da to se i sada dešava i nekako uvek je, čak i kada ne fotografišem neko vreme, ja stalno mislim o tome, stalno je to pitanje na tapetu. U vezi sa tim, naravno, svi radovi moji su promišljeni sto puta i iza maltene svake serije postoje druge serije koje su na neki način stavljene na stand-by ili pauzu, neke su i odbačene. I tako da je to pitanje slojevitosti, da kažem toga, teško, da kažem, meni sad da pričam o tome, ali mislim, ja, na primjer, kad imam izložbu i onda kad, ili ne znam, vratim nešto u javnosti, onda neko me pita, jesi ti baviš fotografijama? Kao, mislim, ko me ne zna. Onda to ja nemam način kako da mu objasnim na koje sve načine se ja bavim fotografija. U tom smislu, naravno da postoji ogroman broj stvari koje su nevidljive, ali neke treba da ostavu nevidljive, neke ne treba da ostavu. To je sad pitanje i na neki način ovo što je vidljivo ne bi bilo, ne bi postojalo bez tog druga. Jedna od stvari koje sam naučio iz teorije jeste da s jako paživo koristim reči i izraze. Jako imam veliko, to je čuveni Walker Evans rekao za dokumentarnu fotografiju i dokumentarni stil. Inače to ulična fotografija, dokumentarna, analogna, tu su sve onako problematične stvari, ali pre digitalna fotografija je vrlo specifičan medij, dakle vrlo specifičan. I kada je došlo do digitalizacije, digitalna fotografija na neki način ima program analogne fotografije. Dakle, ona je predigitalna, ona može da, ali nikada ne može da postigne tu jednostavnu, vrlo jednostavnu notu trajne fizičko-hemijske promene. Vi imate negativ koji je konačan. Znači, nema ništa ni pre ni posle tog negativa, jednostavno to je to. Kod digitalnog procesuiranja podataka, vi imate čitav svet digitalni, oko toga. I onog trenutka, naravno, kad ubacite taj negativ skeniranjem u to, on takođe postaje digital. Ali to su razlike za mene, to su suštinske razlike. I bez obzira na sve što se ne vidi razlika, vi sad možete napraviti izgled digitalne fotografije, analoga, kako god, ali mislim da i ljudi koji prave fotografije, ne moraju da budu, mislim, umetnici, i ljudi koji gledaju imaju drugačiji odnos prema tom materijalu. I zato i dalje proizvodnja filma postoji i dalje se to nekako kako... Dakle, to nije drugačiji mediji doslovno, ali postoje razlike. Ja bih rekao da postoje razlike i ja, na primjer, nemam digitalni aparat. To je onako jedan taj romantičarski krajnje paradoks. Kao adže i fotografičen sa aparatom iz prošlog veka. Teoretičari kažu da li je fotografija o vremenu ili je u vremenu. To je ono što je ključno. Ali na neki način to vreme, ali na različite načine, dakle, prolazak vremena, trajanje i zaustavljanje vremena. Dakle, to su sve elementi kojima fotografija na neki način može da, u svojom rečima, manipuliše, iako je ona zapravo uvek ograničena vremenski na tih par trenutaka. Tako da i u tom smislu digitalna i predigitalna fotografija se razlikuje. Da taj odnos prema vremenu, to je čak i vidljivo i u broju fotografija koji nastaje. Dakle, sad postoji hiperprodukcija fotografija koja se sve manje i manje gleda. Tako da sad to vreme koje je potrebno za gledanje fotografije ne postoji. Zapravo zato što postoji ogromna količina, suficit 
fotografije, ali nema vremena da se on pregleda to vreme. Tako da je način na koji fotografija zapravo funkcioniše je apsolutno vezan za protok vremena i za naš doživljaj vremena. I u tom smislu je prošlost, da kažem, uvek na neki način tu da... Jer onog trenutka, kako kaže Roland Barthes, kad nastavim fotografiju, ona je već prošla, ona je već deo... Samo što mi nemamo taj psihofizički aparat koji to može da pojmi. Verovatno će nam vanzemaljci pomoći nekako. Hahaha.